！救命啊！救命！他是马上就要出来了！加油！救命啊！救命啊！苏锦月，带着你肚子里面的野种，滚出苏家！我苏振南就当是没生过你这么个人。好，孩子的头子出来了。苏小姐，孩子已经冰了。了。哟，姐姐，你真把这小野种生下来了。姐姐，你知道为什么十个月前你会跟野男人风流一夜？是我安排的。啊<笑>！你知道多的这一天多久了吗？凭什么都是爸的孩子？你是苏家的大小姐，手里握着苏氏大部分股权，一成年就成了苏氏的继承人。让全云城的女人都羡慕，而我只是一个见不得光的私生女，凭什么？凭什么你那么高高在上，而我就偏要让你做一个人尽可夫的婊子？现在我才是苏家的大小姐，而你只是云城的一双破鞋，永远不得翻身。这个贱人，爸如果知道了，他不会放过你的，姐姐。你真是太天真了！那天晚上的药是爸给我的。好心，骗我！你骗我！爸还说让我送你和你这个小野种一起去地下见你那个死人嘛。不行，不行，不行！别动我的孩子！哎呀，可怜的孩子！才出生几分钟，他就要死了！不要，不要，不要！别动他！放开！不要！晚了，他已经死了。我还死给我，把他给我处理。没想到这个贱人那天睡的，竟然是陆家太子爷。醒了后就去前台，会有人带你来找我。我怎么又梦到那个男人了？妈咪真是个小懒猪，天天都吃完早饭啦。放下吧，今天真乖。六年前我怀了三胞胎，苏若彤杀死我的第一个孩子，但是我被外公救了后，又生下二宝跟三宝。晨晨呢？哥哥说他去找爹爹。啊！苏总，不好了，集团电脑系统被侵入，整个公司都瘫痪了。马上给我定位找到他，陆总找到了，在哪？在您办公室。我都要看看谁那么大的胆子在陆氏闹事。找到你，好起妈咪大家难。这个小男孩和陆总小时候好像啊，他怎么会在这儿？保安呢？陆氏的保安都死了吗？保安，陆总，我们也不知道为什么监控刚突然坏了半个小时。小屁孩，这可不是你坏的地方。走。大渣男，放开我！放开他！大渣男。
一个不过五六岁的小孩，怎么可能一个人跑到路市来了，还能精准找到我的办公室？小屁孩，说，谁让你来的？混蛋，你捏秃子！抓住他！晨晨，没事吧？你就是孩子母亲啊？先生，孩子不懂事，给你们添麻烦了，我替他给您道个歉。道歉？是的，对不起。如果给你们造成什么损失的话，我可以进行赔偿。就是你找人攻击路氏系统了吧？先是利用孩子引起我的注意，然后故意衣衫不整的出现在我眼前勾引我。你以为用这种小伎俩就能靠近我吗？不是，你有病吧？我不是跟你道歉了吗？也说了可以进行赔偿。孩子不懂事乱跑，你怎么怎么能想出来我要勾引你啊？什么系统，什么公司，跟我有什么关系？你。大家不放开，妈咪。陆总，是苏小姐的电话。阿北不好了，小子的病又复发了。什么？真<笑>是一家子属狗的。算了，别追了，回路去。医生，小子怎么样了？病情暂时稳定了，但是小杜少爷的情况比较特殊，我没办法根治。怎么办？小杜都还这么小，要不是你几年前没看好孩子，他怎么会中毒？要是我的宝贝孙子有什么三长两短，就是注入你们苏家的资金，全部撤回。虽然我没办法根治，但是我听说神医白云从国外回来了，据说他和景泰集团有不小的交情。你们不然去锦泰问一下，看能不能请动这位神医。你赶紧去锦泰问问。知道了。不好意思，女士，你没有预约，真不能进。你知道我是谁吗？敢拦我？我是陆氏集团掌权人陆燕北的未婚妻。哎，你别走啊！凭什么这个女人可以进，我不可以？你什么意思？啊？因为你不配，苏苏锦，怎么是你？你没死？那你可真是命大！你来景泰做什么？跟你有关系吗？住手！王经理，你来的正好，我是陆氏集团的少夫人，你们景泰。不是什么阿猫阿狗都能进的，快把这个贱人给我丢出去！你说的有道理，锦泰集团的确不是什么阿猫阿狗都能进的。保安，王经理，你弄错了，我是说把苏锦这个贱人丢出去，不是我。这个女人以后在锦泰集团，我不要见到她。王经理，你什么意思？啊王经理，你说你他什么意思？陆氏不会放过你们的。从今天起，苏若彤和狗不得出入，听见了吗？王经理怎么这么听那个贱人的话？难道说那个贱人傍上了景泰高层？该死的小野种！能让我进陆家当陆太婆了不得，还要说你有什么用？我送你下去见你那个死人吗？嗯嗯嗯。妈咪，臭妈咪。还好没有撞到。小朋友，你到底妈咪呢？妈咪，我我不是你妈咪啊！这小孩父母心可真大，孩子丢了都不来找吗？这样吧，阿姨带你去找警察叔叔，让警察叔叔给你找妈咪，好吗？你你别哭啊！好，好，好，我们不找警察了，那。你先跟我走好吗？如果大宝还在的话
，也跟他一样大了吧？这么多人，连个小孩都看不住，我养你们干什么吃的？要是小子出什么事儿，你们都给我滚出陆家！陆总，找找到了，这小孩里最后出现的视频显示是一个女人带走的，就是他。这位小朋友，他找不到自己爹爹妈咪了。晨晨和甜甜带小哥哥去房间玩一会儿，好不好？好。在哪？进过来这。妈妈去给你们切水果啊。来喽。顾总，就在这儿了。嗯。等我一下。谁啊？你王孩子在哪儿去了？上次的事我还没找你算账，今天你又拐走我儿子，时间窝太久了吗？大渣男，放开妈咪！花叔叔，打死你，打死你！小泽，小泽，为了引起我注意，你还真是不择手段，诱、啊、拐孩子时候就做了出。你是孩子他爸，你让孩子一个人在大马路上逛，<咳>我我好心把他带回家来，你说我诱拐？这种事你跟警察解释去。不要得意，不能欺负妈妈。小泽，你开口说话了，快联系中院，把门给我关上啊！这么可爱的小朋友，居然有这么是非不分的爸爸，真是可恶！果然是个大坏蛋。幸好我没告诉妈咪，他是我们爹爹。晨晨，你说什么？晦气！小泽今天真的开口了？怎么样了？身体还是和之前一样，但是这个自闭症涉及到心理问题。如果想让小少爷完全康复的话，建议还是找找神医白灵吧。他精通各类医学，尤其是在心理学这块，刚拿诺贝尔奖。见，苏总，陆氏集团的陆总求见。陆氏集团，陆总。苏总，陆氏集团陆总闯进来了，保安部没拦住他，朝办公室这边来了。是他。景泰新来的总裁要见你面还真不容易。景泰新来的总裁要见你面还真不容易。还不知道这自恋狂要找我做什么？不方便暴露身份，先让李秘书假扮我，看看他的目的。久闻陆总名号，不知道陆总这次来景泰是做什么？我听说你们跟神医白丽有合作关系。让他来陆氏治病，钱你们随便开。哼，自恋狂，求人还这么嚣张，想让我治病，想都别想。不好意思啊，白森医现在在国外，一时半会儿我们也联系不上。苏总，你以为我这么大的陆氏，连白灵回国消息都不知道吗？我劝你想清楚再跟我说。陆总，这是在威胁集团。来总裁办公室一趟，看来我们没有必要聊下去了。来人，送客。小野种，你要去哪？我让你哭，我让你不听话，我让你跑，你是想让我被陆家扫地出门吗？不准哭，不准哭，还
コーナー。小野种，你敢咬我？嗯、看你我，小泽，小泽，你能跑这砸我尖子有什么？小泽，你这眼睛这么红，是不是哭过了？奶奶，是小泽，他非要到这个地方来玩捉迷藏，我不同意，他闹脾气呢。我家宝贝孙子想去哪玩就去哪玩，好不好呀？不哭啊！走，小泽的病就没见这当妈的上心过。白灵，你必须给小泽请过来。如果见不到白灵，你就给我滚出陆家！该死的死老太婆！白灵会出席，只要我能请动神医白灵，就可以嫁进陆家，成为陆太太。你这丫头，不愧是神医白灵。我们云城这些老家伙们，听说你回来的消息后啊，都把我的门槛给踏破了。季叔叔，我这次的回归宴就多考您了。嘿嘿嘿，以我和你外公的交情。说什么谢谢啊？不过这些年你一直不对外露面，不就是不想让人知道你的身份吗？怎么这次？因为我需要人脉。苏振南、苏若彤，六年前你们让我名声扫地，还夺走了妈妈留给我的苏氏。这次回来，我一定要拿回属于妈妈和我的一切。陆总和他未婚妻还真是般配啊，还真是郎才女貌。郎才女貌什么？小孩都有了，人陆总也不想给个名分、啊。你把刚刚的话再说一遍。哎，浪是谁啊？真漂亮。姐姐，好久不见！啊，姐姐，我知道你因为当年的事情对我和父亲还心存怨恨，可就算是这样，你也不能为了创业的勤俭自甘堕落，跟了老男人呀！苏若彤，你知不知道自己在说什么？而且，当年姐姐也是跟来路不明的人乱搞，父亲才会把你赶出家门的。哦，我想起来了。这是以前的苏家大小姐呀、啊，因为私生活混乱，被苏家扫地出门。真的假的？看着人模人样的，没想到背地里竟然是这种人。苏若彤，本来今天人多，我不想找你麻烦，但你自己偏要送上门来，我们不如好好聊一聊，当年你是怎么下药陷害我的。姐姐不能因为说不过人就胡乱攀咬呀！是不是胡乱攀咬，你心里最清楚。好。就算当年的事情，姐姐另有隐情。可今天你是怎么进来的？商宴邀请的可都是云城的名流富贵，姐姐被赶出了苏家，哪来的邀请函？所以姐姐消失这么多年，是又傍上你的大款了吗？不准欺负我，我妈咪。嗯、啊，陆家小少爷居然开口说话了。我才是你妈！这个小白眼狼，几年不说话，开口就认别人叫妈，看我回去不好好收拾你！哎，哪有你这样动不动抬手就打孩子的？这是我孩子，我怎么教育那是我的事儿。宝宝，这个该死的小野种，不行，不能再让他闹下去了，万一引起燕北的怀疑。还不快你把这个不检点的人丢出去！你说谁不检点？哎，季老来了
，苏锦小姐是我请来的贵客，所以苏二小姐，你刚刚说，谁不检点？什么？苏锦这个小姐居然是凌晨商圈巨佬季老邀请过来的，她凭什么？怎么回事啊？又是这个女人，还真是阴魂不散。阿北，这是我同父异母的姐姐，当年因为私生活混乱被父亲赶出了苏家，没想到她现在居然为了进入商业自甘堕落，委身老男人。我劝了她几句，她却刚刚嫌踩我。姐姐欺负我就算了，还抢走我的孩子，让小子叫他妈咪。你刚说什么？小子开口说话了。小子，啊，你刚说话了，你再说一句给弟弟听一下。不是的，阿北，重点不是这个，而是我姐姐她。<笑>陆总，原以为你是个人物，只是没想到挑女的眼光这么差劲呐、啊。<笑>季老。您是商圈的老前辈，我尊重你。可是，商业本来就是为了神医白灵而举办的，来的都是有头有脸的大人物。我姐姐凭什么出现在这儿？凭什么？<笑>我如果说她就是你们踏破我的门槛要找的那个神医白灵呢？她这个身份，有资格可以参加这个商业吧？什么？这不可能！她是神医白灵。从前的苏家大小姐，居然摇身一变成了神医白灵，居然和季老还有关系，还真是看不出来呀、啊！这不可能，他怎么可能是神医白灵？他明明只是一个不知检点、被我们苏家赶出家门的女人，怎么可能会医术？苏小姐的意思是，我拿我的名声在撒谎？不是的，季老，我的意思是，您被这个贱人诓骗了。苏小姐是在说我眼瞎了吗？够了，还嫌不够丢人吗？赶紧回去。阿北，你忘的话，不想再说第二遍。那谢了，我先走了。好，咱下次合作。哈哈，背后有期。拜拜。季叔叔，那改天让我再去拜访你。好，你要是在云城遇到了什么麻烦的事，尽管来找我。呵呵呵。走了，苏小姐，我想我们可以好好谈一谈。不用了，苏小姐，这还真是手段频出啊！这是欲擒故纵吗？如果苏小姐可以答应我一个条件，之前那些算计。我可以一笔勾销。你干嘛？让某些普希男清醒一点，以为自己是人民币啊，谁都行。去查一查，我要苏锦的全部资料。是，陆总。什么？那个孽女没死？是啊，爸爸，她不仅回来了，现在。还故意勾引阿北，想要抢走属于我的陆家少夫人的位置呢。小贱人，竟然敢跟我们家童母抢东西！老公，你可要替我们做主啊！爸，现在苏家全都靠陆家投资撑着，万一姐姐知道了陆泽是她和燕美的孩子，在燕美面前胡说，那陆家肯定会撤资的。怕敢？当年能弄死他一次。现在就可以弄死他第二次。爸爸的意思是，陆家少夫人的位置必须是你的。至于那个孽女，你去地天会所找这个人，他会帮你的。地天，就是那个隐藏在暗处、由陆三爷掌管着庞大信息网、无所不知、无所不能的地天会所。嗯，太好了，苏锦，你给我等着。陆总，苏锦资料全部都在这儿了，但是近六年的资料全部空白，查不到一点痕迹，像是被人为抹去了一样。朵利亚酒店，六月十八，竟然和我六年前被下药的时间地点一样
，而且小的似乎很喜欢他。我要决定，不准欺负我们可以。难道说，那天晚上的人是他？我想多了，他这么处心积虑的接近我，如果那天晚上是他，估计早就找上门，这一定是假的。<笑>陆总，不好了，现在网上全都是您的负面新闻。这，天哪，这还是我所知道的那个大名鼎鼎的陆氏集团总裁吗？谁干的？是 K， 世界第一黑客 K。这个 K 可是黑客界的神秘大佬，经他手操作，就没有攻克不了的安全防御。陆总，你这是要收拾一下，去地天，我都要看看这个 K 究竟是什么人。陆总已经很久没有动用狄天会所陆三爷的身份了，看来这次陆总是真发了了。这个 K 恐怕有麻烦了。晨晨，晨晨，干什么呢？妈咪，待会儿有点事儿要去趟公司。你在家照顾妹妹好不好？妈咪，你要去哪里呀、啊？妈咪有非常重要的事情要去做，哥哥会在家陪你的，好吗？妈咪，你放心好吧，我会保护妹妹的。小姐，我的人查到苏轼在八年前有过一笔神秘的巨额支出，用的还是你妈妈的户头，恐怕和你妈妈有关。小姐，请留步。请。苏锦，你终于来了。这里是相关的支出明细，有问题的我已经标记好了。亲爱的，这些年多谢你了。你我之间还说什么谢谢啊？不过你知道的，地天不同级别的管理人权限也不同。我能拿到的就只有这些了，所以更深一些的信息需要陆三爷授权。这个陆三爷人在哪？我也不知道。陆三爷，神龙见首不见尾。<笑>姐妹，运气可真好，陆三爷他在来的路上，待会儿把他的隔间位置发给你。不过你得自己想办法进去。没问题。苏洛彤，他怎么在这儿？我爸说你是道上最懂规矩的，咱们也不是第一次合作了。当年秦婉能够顺利消失在我们面前，也多亏了虎爷你。当年妈妈的死，果然有隐情。说吧，你们要我做什么？这里是五十万，帮我们绑个人，事成之后再给你五十万。还是苏总大方啊！把资料发我，一周之内帮你搞定。人先活捉，我可不希望他死这么快。知道了。对了，还有件事，秦婉在国外有笔价值五千万的存款。我爸小姐，你在干嘛？有没有办法可以？谁？给我上！被人盯上了，你都不知道啊？要是老子因为你进了局子，你也别想好过。我也不是故意的。好清淡的香水味啊！这个人是不是我爸？兄弟，我劝你不要多管闲事，把那个臭娘们给我交出来。先生，他们是流氓。先生，您一看就是好人，救救我吧，求求你了
，这不是当年我留给苏若彤了吗？是他帮我解的药。陆总，公司出事了。把人交出来！如果我说不呢？那就别怪我不客气了。兄弟们，上！这次。这个男人好厉害啊！啊、知道我是谁吗？那你又知道我是谁吗？陆三爷，啊，三爷，是我不知好歹，您大人有大量，饶我这一次。滚！原来你就是陆三爷，正好，我有笔交易想要跟你谈。说，手上那个手镯从哪里来的？啊、哦，你说镯子呀？他，不好意思，我接个电话。喂，什么？哎，手镯在他手里，难道说那天晚上的人？走。蠢货，人被陆三爷救了。要是他录了音，我们都得死。那怎么办？只有找机会再去抓那个女人了。王八蛋，竟然敢对我动手！你帮上陆家少夫人，第一个送你去吃牢饭。苏小姐，老夫人呢？老夫人有约出去了，说今晚不回来。既然没事，就都下班了。是，苏小姐。小野种，小野种，要不是你在商业上喊那个贱人叫妈，你觉得我至于这么丢人？啊不听话是吗、啊？还不听话呢？啊！燕北不在家，陆家那些佣人也都回去了，就连那个死老太婆也出不去了。你觉得现在还有谁能来救你？怎么了？哦，刚刚小泽自己接热水，不小心烫了手了。以后不许这样了，知道吗？很危险。小泽，是这样吗？小野种，不该说的别乱说。小泽，说话，爸爸问你话呢。刚刚是不是自己接热水不小心弄倒了？就做事了。好孩子，教人干什么呢？以后多看着点，别让小泽受伤了。知道了。人手安排好了，你把人引出来，其余的交给我们。小野种，我等会儿要出去一趟，今天晚上你奶奶和爸爸会回来。昨天的事情，你要是敢说出去，就等死。听到没有？妈咪。姐姐
你还记得你第一个孩子吗？救命！救命！孩子马上就要出来了。你想说什么？当年那个孩子才出生就死了，姐姐一眼都没看过吧？姐姐难道不想知道他埋在哪里吗？在哪儿？我把定位发给你，你过来，我带你去。你会这么好心吗？当然，我有条件。什么条件？你要离燕北远一点。那是我的男人。好，别找了，姐姐，我在这儿。告诉我孩子在哪儿？急什么？什么意思？姐姐一回来就对我的男人动手动脚的，还想借着小野种勾住燕北的心。要是不惩罚姐姐一下，真当我好欺负了。你骗我，是又怎么样？姐姐那么想见那个死掉的孩子，就下去陪她吧。你给我吃的什么？当然是让你飘飘欲仙的药。姐姐，你说，要是你被人轮死，这个新闻会不会上热搜呀？虎<笑>爷，交给你了。行，这活真不赖呀、啊，有钱还有美女睡，长得可真水灵啊！哎，上。呃，啊追！站住！穆三爷，穆三爷，三爷，你救救我吧，三爷！上车。请自重。为什么？看见那张嘴，我好想亲上去。我，你知道你在做什么吗？我好饿。你苏小姐，你醒了？我怎么在医院啊？昨天有两位先生送你过来，说你被人下药了，不过你体内的药性已经挥发掉了。如果没有别的情况的话，今天就能回家。那我就先走了。我昨天是把陆三爷睡了。完了完了，我还有事找他帮忙。要是我占了人便宜，以后还怎么调查苏家的事？苏锦，你要冷静。对了。我之前去地天的时候是戴着面具的，所以陆三爷肯定认不出我。啊，还好是戴了面具。妈咪，那里有冰淇淋，我想吃冰淇淋。走吧。嗯，我要自己去。行，我们甜甜已经是个大孩子了。嗯。嗯小哥哥，你怎么在这里呀、啊？你爹地呢？你是不是又走丢了？来，我带你去找我妈咪吧。来，三二一，哇，好帅呀、啊，好看！茶弟，你看我把谁带回来了？怎么又是这个小屁孩？小泽
，你怎么一个人在这儿啊？妈咪，啊、怎么了？怎么哭了？这明明是苏若彤的孩子，按理说我应该很痛恨他的。可是为什么看到他哭，我的心这么疼？妈咪，我们不是要去游乐园吗？带小哥哥一起去呗。不行，要是带走小泽，陆家那个冷面阎王又要污蔑我拐卖他儿子了。妈咪，你就带他去嘛。小哥哥好可怜的，还受伤了呢。受伤？哪里受伤了？怎么伤的这么严重啊？啊，小泽，妈咪，不疼。小屁孩，就和妹妹妈咪，不是你妈咪，不准乱喊。晨晨，<笑>好了好了，小泽，不哭了啊。那阿姨先带你去药房擦点药，然后我们和弟弟妹妹一起去游乐园，好不好？好，妈咪，嗯，不哭了啊！晨晨，啊，气死我这个小屁孩！市场基本情况就是这样，下周你们每个人都交一份方案上来。是，陆总。陆总，你怎么当人爸爸的？你儿子又走丢了，他状态不是很好。我现在带他去欢乐兔游乐园了。怎么了，陆总？去欢乐兔游乐园？好久都没见到小帅，笑得这么开心了。小泽好像很喜欢这个女人，为什么？今天多谢你照顾小泽。难得，今天陆总没有污蔑我拐卖小朋友。小泽，你爸爸来了，你跟爸爸回去吧。有件事情我要嘱咐你一下，小泽可能有很严重的自闭症。两年前，小泽经历过一场绑架，从那以后，他就不愿意开口说话了。苏小姐，你能不能给小泽治病？价钱随便开。虽然说我对小泽有种很奇怪的感觉，可这是苏若彤的孩子。苏若彤可是在六年前害死我第一个孩子的女人。妈咪，小哥哥好可怜呀，你就帮帮他吧。原来这小屁孩还被绑架过呀，真可怜。妈咪，妈咪，妈咪，治病吧。好。我同意给小泽治疗，但是除了治疗费以外，陆总需要答应我一个条件。什么条件？你还要在我身上躺多久？不好意思，陆总没摔疼吧？啊，没事。苏小姐刚刚说的条件是什么？条件暂时还没想好，等我想好了再告诉你。妈咪，小泽怎么又喊这个女人妈妈？难道说是她引诱小泽这么喊她的？小泽，跟你爸爸乖乖回家哦。不回家，有女鬼。妈咪，小哥哥不想回家，那他就去我们家吧。那怎么行？人家爸爸还在这儿呢。苏小姐既然已经同意医治小泽，不如把小泽带回家，多接触接触。妈咪，你说的也有些道理。那好吧。还有就是，我要陪着他。嗯，这是小泽第一次住在外面，我不放心，所以我要跟他一起住过去。今晚还请苏小姐多多担担。这个女人的出现太巧合了。正好可以借此去他家看看能不能发现什么。叔叔，我跟你说，我会拉小提琴，我演奏给你听。甜甜，叔叔是客人，哪有一进门就让客人去房间里面的？你应该说，请他在沙发坐一会儿，喝杯茶，对不对？那好吧。怎么看到甜甜失落，我心里这么难受？嗯，甜甜如果想拉的话，可以把琴拿到客厅来啊。没有。甜甜，你怎么回事
，怎么对大渣男这么好？你别以为我不知道，外面那个叔叔就是我们在地。你在胡说什么？哥哥，你别装了。那天你没关电脑，我都看到了。哇，这就是我和哥哥的 daddy， 长得好帅。一个五岁的小孩，竟然能把小提琴拉出专业的水准。六年前销声匿迹后，以著名神医白灵的身份出现，现在又培养出了神童。苏姐，你到底还有多少惊喜是我不知道的？甜甜的艺术细胞远超同龄人。苏小姐，你有想过让甜甜去娱乐圈试试吗？还是不用了，娱乐圈水那么深，我可不希望甜甜去。叔叔，娱乐圈是哪里呀、啊？就是有很多很多人可以看到你表演的大舞台，只是你妈妈不希望你去。我要去，妈咪，我要去，我要去。苏甜甜同学，娱乐圈可是很危险的。我不怕。他想去就让他去吧。至于苏小姐担心的那些，以陆氏集团在云城的地位，不会有人敢对甜甜出手。而且，就当做你给小泽治病额外报酬。那好吧，太好啦，给你添麻烦了。小李呀、啊，燕北身边那两个孩子是怎么回事？是这样的，苏锦小姐的女儿想进娱乐圈看看，陆总在帮忙安排。什么？苏锦这个贱人有两个孩子？好，小朋友来，头歪一点。哎，对，真棒。好了，下一组。妹妹真棒。哦、啊，对了，苏小姐，忘了跟你说了，小泽其实除了自闭症以外，身上还有一种毒，这么多年，各种人家都看过了，没有办法根本去除。中毒？陆氏这么大的家族，有人敢给小泽下毒？那是很多年前的事了，所以晚上能不能麻烦你去趟陆家，给小泽做一个全面的检查？没问题，苏小姐，请。去买物。小泽，过来，别乱叫人。燕北啊，这位是……哦，这是苏小姐，也是神医白灵，我请她过来是给小泽看身体的。原来你就是神医呀、啊！快请坐，快请坐。<笑>小野种，一上来就叫我们小贱人叫妈。看吧，回头怎么收拾？怎么样了，十一？小泽身上应该是有一种寒毒，但毒药的具体成分还不清楚。燕北，我就说姐姐能力肯定不行，要不咱们还是请别的专家吧？毕竟神医的名号也可能有水分。姐姐，要是你医术差，何苦打造什么神医人设呢？这不是给我们塑料丢脸吗？我只是说暂时没有找到办法。并没有说小泽的病无法医治。苏若彤，看你这副样子，好像你并不希望小泽被治。怎么可能？小泽可是我亲儿子。陆总，陆老夫人，小泽身上的病，我大概需要一个月的时间去研究。虽然之前没有研究过这种寒毒，但我对自己的医术还是很有信心的。行，给你一个月，有任何需求随便提。小泽。你心里听到啊，你的毒可以治好，而且呀、啊，以后你就不用再痛得睡不着了，还不快谢谢这个阿姨！奶奶，你就别为难小泽了，这么多年，小泽都没有开口说过话。谢谢妈妈。什么？妈咪，小泽，你为什么叫神医阿姨妈咪呀、啊？你是不是很喜欢神医阿姨呀、啊？<笑>我就说，做孩子啊，跟神医你也是有缘。而且啊，这么多年来，他自己亲妈都不叫，居然开口叫神医你妈咪了。<笑>要我说呀，干脆让小泽认你做干妈算了。不行，你有什么资格说不行？做我孩子的亲妈
，小泽一点都不愿意跟你亲近，一看平时就没有好好照顾他。啊，好了，那个陆老夫人，毕竟我是第一次来陆家，不如让小泽带我四处逛一逛，正好了解一下孩子。啊，好好好，去吧去吧，小泽，跟阿姨走吧。小泽，还真是和神医亲近呢、啊。看背景不知道的，还以为他们就是母子。呵呵他们怎么可能是母子？我就是随口一说，你这么激动做什么？哎，该死的贱人！神医真的不吃个饭再走吗？不了，陆老夫人，小泽的病情我大概已经清楚了。他身上的毒，我会定期每周来用针灸帮他压制。至于解药，一个月之内研制出来不成问题。好，麻烦神医啦，那就不打扰了。嗯，小姐，我发现从八年前开始，你妈妈每一个账户都有大笔资金支出。原来八年前苏振南就开始动妈妈的钱了，苏振南。妈妈对你一心一意，你不仅出轨，还暗地里转移婚后财产，你对得起她吗？什么？天北给那个贱人的女人安排和于导见面，就是那个拍一部火一部的于导。你把位置发我，我现在过去。这是个亲子综艺拍摄，时间一周。于导在看到甜甜资料的时候，点名让甜甜参加。甜甜事业刚起步，如果能参加于导的节目，对她发展很重要，所以我就立马定下了。苏小姐应该不会怪我自作主张吧？怎么会呢？只是于导知道晨晨也会来吗？我把晨晨资料给过于导，他说没问题。陈局啊，嗨，现在见你一面还真是不容易啊。你说，这是于导，跟我父亲是好朋友。啊，你好，你好，你就是甜甜的妈妈呀？是的。比摩卡上还要可爱呀、啊！这镜头表现力真强啊！看来找甜甜参加我的节目是很正确的选择呀！我相信有她参加，这节目一定大爆。四小姐，合作愉快！合作愉快！四小姐，合作愉快！合作愉快！呃，玉导你好、啊，我是燕北的未婚妻，哦、也是苏锦的亲妹妹。哦，玉导。我姐姐可能不太方便参加这次综艺，因为现在这两个孩子其实和六年前的丑闻有关。六年前，姐姐一时糊涂，和陌生男人发生了关系，还被媒体拍到，闹得全城皆知。为了压下这事儿，我们家花了不少钱。苏若彤，你在胡说八道什么呀？姐姐，我这也是为了你好。虽然不知道晨晨和甜甜。是你在国外和哪个新男人的孩子？不过，这要是出现在大众面前，我明会网暴你们的。你有病吧？所以，于导，我姐姐不能参加综艺的。呃，哦，于叔放心，有陆叔公关在，一切都没问题的。哦，那太好了，我看到这两个小家伙也是格外喜欢。呃，呃，那综艺的事儿就先这么定了。我制片那边有点问题要处理，就先走了。你说慢走、啊好好，好，慢走啊。燕北，够了，要是不想待，赶紧回去。沙叔叔，甜甜要参加一个节目，需要个弟弟，可是甜甜和哥哥没有弟弟。叔叔，你当甜甜的弟弟，和甜甜参加节目好不好呀？不可以。不可以，甜甜，不应该再给别人添麻烦，知道吗？嗯，可是如果我和哥哥没有弟弟的话，肯定会被嘲笑的，就像在国外那样。嗯哼，不同意。什么？耶，太好了！刚刚看到甜甜失落，我竟然忍不住就答应了。甜甜要真是我的女儿就好了。燕北怎么会对这个贱人的女儿这么亲近？等等，苏甜甜年纪也才六岁。难道说苏甜甜是燕北的孩子？苏锦这个贱人，那天晚上生的是三胞胎。陆总，刚刚甜甜有几张没拍好，需要补几张宣传照吧。去
此吧，小贱种。全身。你没事吧？陆原本，陆原本。伸手。伤口已经处理过了。还好没有砸中脑袋，只是伤了肩膀。病人再过一会儿大概就能醒来。谢谢。贱人，都怪你！要不是因为你对你的眼肿，叶梅怎么会受伤啊？不许欺负我妈咪！滚开！哎，珊珊，珊珊，没摔到啊？妈咪，我都看到了。我拍照的时候我都看见了。就是这个花女人和一个人说话，然后那个人就推了架子，肯定是这个花女人干的。小野种，你胡说八道什么呢？说谁野种呢？你自己就是私生女，你妈也是小三上位，凭什么说我的孩子？告诉你，想对付我你就明着来，但你要敢碰我的孩子，姓就弄死。陆燕北对甜甜有恩，但苏若彤在这儿，相信他也不会有事，还是等他醒来再来看他了。我们走，苏锦，你给我等着。陆总，你醒了？苏锦和甜甜怎么样了？他还没事儿。这是苏小姐让我送给你的，她说你问期在医院，不方便来，下次再过来看你。啊。我知道了，问过医生了，他说是你右臂骨头受伤，损伤的不重，观察四十八小时就能出院。但是你答应甜甜参加综艺节目录制的事儿，照常，我没事。叶美都伤成这样了，竟然还想陪着贱人和他的野种参加综艺。叶美，你醒了。陆总，我就先走了。对了，叶美。要是你参加亲子类节目的话，不如带小泽一块去吧。是这样的，小泽有自闭症，很少和外界接触。这次节目姐姐也参加，一来有时间可以治疗小泽，二来小泽也可以试着去接触外面的人。苏锦不就是仗着有苏甜甜这个小野种蛊惑燕北吗？我就不信，要是小泽也参加节目，燕北的心还会在那个小野种身上。燕北。你是小泽的爸爸，要是小泽知道你只管别人家的孩子，都不愿意带他，他会有多难过呀？你说的有道理，但小泽去不去，还得问他自己的意见才行。太好了，等你出院，我问问他。嗯、小野种，你再说就不去试试？我腻了。哭、啊、哭、啊！去不去？不去，不去，不去是吧？建北，你回来了。嗯，小泽。想爸爸了吗？小泽这儿刚哭过吗？啊、哦，刚刚在给小泽洗澡呢，可能是水进眼睛里了，所以看起来才像哭过。小泽，是这样吗？行。对了，那小泽参加综艺的事，你问过他意见了吗？问过了，小泽很喜欢姐姐，知道姐姐要去，很乐意参加。小泽，你很想跟苏阿姨一起参加，对吧？小野种，你要再给说一个名字，看我怎么收拾。妈咪也去。对啊，苏阿姨也会去。小泽想去吗？那请，那我让于导安排一下，公司还有事要处理，我先去书房了。知道了，燕北。这么多年，燕北都没碰过。要是让苏锦的剑种靠近燕北，那我还能落陆家夫人吗？不行，我绝对不会让这种事情发生。还有你，小野种，小野种
，你的妈妈只能有我一个。要是我再知道你叫苏锦，那个贱人叫妈，我有你好看，知道了吗？滚过去跪着！我没喊你起来，不准起来，还不快去！爸爸说的对，苏锦这个贱人不能有了。不要放妈妈！妈咪，小泽，去死吧，苏锦！小泽，小泽，小泽，小泽，你怎么样？你没事吧？别睡啊，别睡，车马上就到。怎么会是小泽？孩子大出血，是阿 H 血型，你赶紧去血库里调一些血过来。昨天来了个产妇大出血，院校医院所有人都二次血，最快也要明天上午才能送到。不行，不行，医生，孩子不能走。陆总，不好了，小少爷出车祸了。什么？小少爷大出血，但是云城所有医院都等不到阿 H 血型了，恐怕到明天等不到血样了。你去第一医院，这一血缘，所有都是阿 H 血，把他带过去。是。这个小贱种终于消失了。小泽不是我杀的，小泽不是我杀的，干得漂亮！不要再出，不是我杀的，只属于你。小泽不是我杀的。苏小姐，小帅出车祸了，少爷叫我们带你去医院。你们要带我去干什么？带走。不，我不去，我不去，我不去，我不去。阿秋写了你咋了？赶快带他去输血。输血？燕北没有发现车祸的事是我做的。这就是那个贱人的血液样本。经鉴定，苏若彤是孩子的母亲。小泽大出血，血库都告急了，现在只有你能救他。不行，你疯了！我不能输血，我根本就不是二之血。要是带我去抽血的话，陆泽不是我儿子的秘密，就藏不住了。现在是要见死不救吗？不是的，燕北，直系亲属是不能输血的。小姐，直系亲属不能直接输血，但是通过耳耳射线杀死白细胞是可以输血的。赶快带他去！小姐，快跟我走吧！不行，我不能去。我前两天才生过病，我身体的血液肯定要炎症，我不能去。苏若彤，你是不是疯了？那你们躺着跟亲生儿子，你到现在还见死不救吗？不是的，燕北，我是真的担心我体内有炎症。直接逃走，他要是敢反抗，就按住他的手，直到车中小泽血了血量为止。带走。血中上了，孩子脱离危险了。什么意思？有人给小泽输了血？对，是苏锦小姐无偿捐血的。苏锦是安氏姐，怎么办？他们不会发现什么吧？陆总，苏锦小姐是小泽的大姨，血型一致也不足为奇吗？小泽刚刚那么危险，你为什么不去救他？燕北，我前两天才生了病。我身体白细胞偏高，恐怕输血会让小泽恶化。恶化，苏若彤，你别告诉我，你现在还分不清轻重。燕北，我是小泽的亲生母亲，我也很着急啊。陆总，还是先去看小少爷吧。嗯，这次多谢你了。不用谢。我是自愿救小泽的，他是个好孩子。不过今天的那辆车有点奇怪，他好像是故意撞过来的。什么意思啊？他好像是奔着我来的，而且车牌还故意遮挡了。那这是故意谋杀案，我这就是杀。嗯，行了，时间也不早了，晨晨和甜甜还在家等我呢，那我就先……嗯，哎、啊。
你没事吧？可能是刚刚抽的血有点多，我没事。你负责把苏小姐送回去。是，顾总。他叫李龙，被发现的时候连带着肇事车辆一起泡在水里。根据警方的调查，说是畏罪，所以才自杀了。这次死可真是时候，燕北，小泽是为了去找苏锦，所以才被车撞的。你想说什么？小泽出车祸，云城所有医院的 R H 血都告急，而苏锦恰好就是 R H 血，你不觉得这一切都太巧合了吗？怎么？你想说，是苏锦造的车祸？燕北，你不知道，当年姐姐被赶出家门，一直对我心怀怨恨，但是她对付不了我，所以只能拿小泽开刀。苏锦才刚救了你亲生儿子，你就急着给他泼脏水，有这个功夫，你不如多去医院看看小泽。苏锦，你这个贱人，我一定不会让你好过的。喂，是我，帮我做件事。大家快来看呐、啊，就是这个坏女人，害死了我的儿子！你还我儿子命来！你还我儿子命来！大婶，空口无凭，你这是诽谤。苏小姐，听说司机撞了一小孩，第二天就死了，这是和你有关吗？听说撞的孩子是你同父异母的妹妹生的，当初你被赶出苏家，是不是因为心存恨意，所以蓄意报复了？车祸是您故意安排的吗？你们是哪家公司的记者？可以为自己问的问题负法律责任吗？你见到我儿子之后，给了他一大笔钱，让他去办事。第二天，警察就上门说他撞了人。等我们发现的时候，我儿子已经死了。好，保安，这位大婶说我杀了他儿子，帮他报警。哎哎，我我我我不去，我不去。那你告诉我。谁指使你的？我不知道，就知道一个长得挺漂亮、挺有钱的小姐，但她脸上戴了墨镜，我看不清。我才回国，根本没有得罪过谁，除了苏若彤。陆泽这小爷总是越来越脱离控制，是时候要讨好一下小泽，你看，爸爸给你带了什么呀？小泽，你不是最喜欢吃甜的了吗？来吃这个吧。你不是我妈咪，滚开！小泽，试试嘛，这个很好吃的。爸爸，滚开！不好意思，苏小姐，病人现在情绪有点激烈，麻烦你先出去一下。小泽啊，都是楼下买的哈，这些都属于垃圾食品，在你病好之前得少吃点，知道吗？知道。原来你才是小孩妈妈呀？不是，我那我先出去了哈。妈咪，我我想你。傻孩子。苏若彤迟迟不肯告诉我孩子埋在哪里，而小泽年纪和晨晨他们一样大，可我不记得苏若彤怀过孕，或者说小泽有没有可能是我的孩子？小泽，阿姨可不可以跟你商量个事儿？我能不能拿你一点点的头发？可以。别动啊！你在干什么？我我没干什么。虽然我不知道你跟苏若彤有什么恩怨，但是如果你敢动小泽，我饶不了你。啊，疼疼！苏小姐，以后请你离小泽远一点。还不确定小泽是不是我的孩子，还是先别告诉他了。
苏小姐，这个是鉴定结果。原来是我多想了，谢谢啊！那个贱人竟然开始怀疑小子身份了，干的不错，这是你的五十万，多谢苏小姐。甜甜，哎呦，今天有没有乖呀？嗯，今天我很乖的，你不信吗，哥哥？嗯，给表扬一次、啊。喂，这两天就开机仪式啊？行，我们会准时参加的。饿不饿？两位老总，你们放心，投资我的都保证你们大。哎呀，哎呦，稍等一下。哎呀，苏小姐啊，甜甜、甜甜，那边有小蛋糕，想不想吃啊？妈咪。<笑>去吧，去吧，去吧。苏小姐呀，这次特别感谢你，我还有点事儿啊。走走走走走。姐姐还真是命大呀，苏若彤，你不怕我把你干的那些脏事告诉陆燕北？我是燕北孩子的妈妈，你觉得她是会信你，还是信我？我劝你别太得意，小心马失前蹄。朱晨晨，你为什么要推小泽？晨晨，没事吧？姐姐，我知道当年因为你私生活混乱被赶出家门，所以你一直怨恨父亲，甚至是我。但是即使是这样，你也不能只是晨晨推小泽呀。小泽前两天才为了救你出车祸，这两天才出院。姐姐，如果你讨厌我，就冲我来，不要伤害我的孩子。我没有，我没有。哥哥没有推小子，哥哥是小子哥哥自己摔倒的。没想到这小小年纪居然这么重的心思。这不怪小孩子，当初苏家那件事我也听说过，的确是苏大小姐跟人随便开房，被媒体抓拍到，苏家嫌弃，断绝了关系。那苏晨晨和苏甜甜这两个孩子？大概是跟哪个野男认识的吧？天哪，我居然没想到你早上醒。没有，我真的没有推小泽。妈咪相信你，你说晨晨推了小泽，你有什么证据？我亲眼看到的。小泽摔成这样，我也是做母亲的，怎么会污蔑你的孩子？天哪，怎么摔得这么严重？看着就叫人心疼。我看看，小泽的这个伤不像摔的，像是跪的。啊，跪的！你胡说八道什么？他腿上这么重的淤青，怎么样也要两三天才能清成。如果是刚刚推了他，至少也要半个小时。小泽，阿姨知道你是个好孩子，你说实话。刚刚晨晨真的推了你吗？没有。好。喂，嗯，怎么回事啊，小泽？我一离开就围着了。算了算了，算了算了。怎么回事啊？刚刚晨晨推了小泽，但是姐姐非但不道歉，小泽都说了不是晨晨推的。你死咬着我不放什么意思？小泽到底是不是摔的？去医院看看不就知道了。该死的贱人，不能让小泽去医院。要是让燕北知道真相，我就完了。我懒得跟你胡搅蛮缠。燕北，有些那小泽伤药水。嗯。小泽的伤真与你无关。怎么，陆总真的认为我会对一个孩子出手？最好是这样。都是些什么人？坏女人，你欺负妈咪和哥哥就算了，还蛊惑爹地，我要惩罚你！哥哥，你准备好了吗？那坏女人要过来了。嗯，我说三二一，扔了就跑。好，三二二。
哥哥，我厉害吧？我偷偷在漫画里面身上下了点药，马蜂追着它呀，不会伤害无辜。哥哥，你怎么不夸我？夸你，夸你，妹妹真棒！不愧是我 K 的妹妹。什么 K？ 没什么，我们去找妈咪吧。嗯。苏小姐查封监控了，监控已经被人摧毁。刚刚有目击者看到苏晨晨在之前抱着马蜂窝路过。什么？该死的苏静，生的小贱种跟他一样贱。过来，我们办件事。你上来我身上，抓住我两下，不然我。苏总。现在网上都是诋毁苏总您和陈春甜甜的言论，有人把您六年前的新闻再次报道出来，添油加醋的写成了文章，发在了各大新闻网，加上有爹地妈咪和我的宣传引流，你现在已经上了热搜第一名。喂。网上有人买桶水晶污蔑苏小姐，我调查到这件事与你未婚妻有关系，所以你必须处理好这件事，否则我不会放过你们陆家。敢威胁我，口气不小。区区陆氏集团还被被我照样攻破安防。你是 K？ 还算你有点眼力见。总之，你必须处理好你身边的女人。你跟苏锦是什么关系？为什么这么帮他？这你就不用管了。总之，按我说的做，否则你们入室的系统等着崩溃瓦解。你，苏锦，你身上到底还有多少秘密？傅清楚，怎么回事？月北，怎么了？这是？为什么要买桶水军散播苏锦的谣言？你知不知道？现在苏锦是小泽的主治医师，燕北怎么发现的？爸爸不是说处理干净了吗？不行，不能让燕北失望。燕北，我之所以这么做，是因为觉得你跟小泽都偏向姐姐，让我觉得很不安。燕北，你不知道，当年姐姐就是因为私生活混乱，勾引男人才被赶出家门的。我害怕她的手段太高明。把你跟小泽都抢走，所以我才会出此下策。为了让你们看清他的真面目，一时糊涂。对不起，阿北，我真的太爱你跟小泽了，所以真的很害怕。燕北，你打我吧。好吧，燕北。苏童，好歹给你生了个孩子，这么多年你没有给他陪伴，作为女人没有安全感也正常。他人是蠢了点。再看在是小泽的生母份上，你就饶了他这一次吧。是啊，燕北，毕竟小泽也是当年我经历千辛万苦才生下来的，所以我真的很害怕。陆总给我送来的支票是什么意思？有关你的新闻我都压下去了，这五百万就当我给你们的补偿了。看来陆总已经知道幕后的人是谁了，怎么不打算处置吗？想要什么随你提。那就没什么好说的了。我会用我自己的方式为我的孩子讨回公道，动用警探一切资源，全面打击苏氏集团。苏若彤，我已经不是当年那个任你欺负的苏锦，敢动我的孩子，我要你百倍奉还。小姐，我帮你申请了和三爷见面，但是被对方拒绝了。我收到消息，今天三爷今晚会来地天。别动！胆子不小，知道我是什么人吗？地天鼎鼎有名的陆三爷，谁不认识？我有笔交易想跟三爷做，但三爷屡次拒绝，不得已，我只能出此下策。你就是这么做生意的？我要是给三爷解开。三爷能保证不叫人？对付你一个女人，我还犯不着
，说吧，你想做什么交易？我要苏氏集团所有的交易流水明细，包括苏家所有人的私人账户转账记录。你跟苏家是什么关系？说起来，他的体型竟然跟苏锦有七八分相似，难道他是苏锦？三爷这是要做什么？你要的东西我可以给你，但是你得告诉我你是谁。帝天的规矩不是不问身份吗？怎么，三爷要打破规矩？帝天的规矩是我定的。这手镯你从哪来的、啊？三爷不仅管起人背景，还要查人首饰来历了吗？看花纹和样式，这分明是奶奶传下来的。可我在六年前已经给了苏若彤。如果你想得到你想要的，我劝你最好告诉我。啊、我说、啊，这个桌子是我在国外买来的。<笑>不是他，你想看的也看了，想问的也问了，这下我们能好好做生意了吗？东西我会让人送去的，你先走吧。好。我怎么会期待见到的是那个女人？甚至希望六年前的那个晚上也是她。哎，真是魔怔啊！还好来的时候易容了，不然可就惨了。苏锦那个贱人的两个野种还真是碍眼，不行，不能再这样下去了。明明陆泽才是叶北的亲生儿子。等会去你爸爸公司，见到他之后，你就跟他说你想他了，让他陪我们母子俩，知道了吗？我不去。你再说一句不去试试。小野种，自从苏锦那个贱人出现之后，你就越来越不听话。早知道这样，当年我就该斩草除根。你这个白眼狼，我养你这么久，就是让你喊别人叫妈的。都打死你这个白眼狼！都打死你这个白眼狼！我打死你这个白眼狼！在干什么？宝贝乖孙，不哭啊，不哭！奶奶，我是小泽一直喊苏锦叫妈妈，我控制不住情绪，我不是故意的，奶奶。要不是你对小泽不上心，他怎么会喊别人当妈妈？要是再让我看到一次你打我的宝贝孙子，给我滚出陆家！走走走，死老太婆，总有一天我要弄死你！喂，爸，我实在受不了了。自从苏锦那个贱人出现之后，燕北对我越来越不上心，就连陆泽这个野种我不听我使唤。再这样下去，我就被赶出陆家了。你先别急。我想想办法。甜甜，甜甜，吃饭了。来了，来了。妈咪，米，于伯伯那个中医，我们真的不去了吗？嗯，不去了。外面的坏人太多了。但是如果甜甜真的想进娱乐圈的话。那等你再长大一点，妈咪让外公帮你好不好？网上那些坏人现在都在骂妈咪，气死我了！好毒，甜甜不要妈咪被骂。宝贝真乖，吃东西吧。聂聂，你不是想要你妈的遗物吗？今晚来苏家，我给你。我妈的遗物呢？别急，要遗物可以。先把协议签了。这不是我妈在国外的资产吗？你想让我把这笔钱转给你，是你们疯了还是我疯了？小姐，你也是苏家的一份子，如今苏氏有了困难，你帮点忙不是应该的吗？是吗？我怎么记得六年前我已经被苏家扫地出门了？哎，以前那些陈年往事还记着了。是啊，妇女哪有隔夜仇的？嗯，小姐，你还是识相点，签了吧。只要你把这个协议签了，啊，咱们以前那些事儿，咱们夫妇呀，就算是一笔勾销，你还是苏氏的小姐。一笔勾销
，你还真是好笑啊！当年我妈走了还不到一个星期，你就带着跟我差不多大的私生女，还有王莲这个小三登堂入室。苏振南，你有什么脸要我妈的资产？我是你爸，我做什么还由不得你智慧。今天你千爷的千，不亲爷的千。做梦！什么意思？今天不把协议签了，休想走出这个大门！还愣着干什么？再带去地下室！高想干干，他不吃不喝能坚持几天？哇，妈咪怎么还没回来呀？听听都要困死了。我也不知道，妈咪也不接电话。我问一下李阿姨吧。喂，李阿姨，今天妈咪加班吗？没有啊，苏总没在公司。没在公司？不会妈咪出事了吧？糟了，妈咪在老虎窝。老虎窝是什么？外公说过，书夹里面全都是会吃人的老虎，妈咪肯定被坏人抓走了。四爷，查到了，在阳湖兰苑。阳湖兰苑，我记得没错的话，苏锦好像就住在那儿。是黑。老三爷，我知道你在调查我，帮我救人。地铁的安防是世界顶尖，这个 K 还能轻易黑进来。有意思，你先告诉我你是谁。我应该不会知道的，但不是现在。哎，你要弄清楚一件事情，现在是你有求于我。我可以，我再给你修复这天的安防系统的 bug， 这就是我的权利。说吧，你要救谁？苏家大小姐，苏锦，她的位置我会发给你。苏锦，她出什么事了？你和她是什么关系？三爷，这召集人手，叫人。姐姐，你不是很能耐吗？怎么又落到我手里了？我劝你，还是把协议签了吧，这样也能让你好受些。做梦。姐姐就是用这张脸勾引的男人呀，不如我把他毁了吧。小姐，天梯的原因冲了进来，说是要找大小姐。什么？帝天的人？这小贱人，方术还真不少。陆三爷，醒了。昨天是你救的我。是啊。你也算是苏家的小姐，为什么你爸那样对你？陆总给我送来的支票是什么意思？这是我的家室。家室？怎么说我也算你的救命恩人，就不能满足一下我的好奇心吗？没事吧？没事吧？舅妈，你明明是陆山，你就是个简陋的坏蛋！我记得你脸上贴什么金？该死的贱人，不就受点皮外伤，让燕北每天亲自来看他。通知下去，把苏氏集团这几年恶意竞争、坑害顾客的事情报到网上。好，谢谢啊。不好意思啊，我不是故意的。
，苏若彤，你还敢出现在我面前？姐姐一个人出院呢，那两个小野种呢？不要让我再听到你说甜甜和晨晨，我现在没心思跟你纠缠，好狗不挡道。你说谁是狗呢？谁叫了谁就是狗。苏锦，别以为我不知道，你想利用小野种？你再敢乱咬一句，信不信我把你私生女的身份公之于众？当年明明是你为了钱去勾引曲总，然后被他盯上，得知他有特殊癖好，所以下药陷害我去了酒店。我听说陆家的家风向来严明，你猜，如果我把这些事情告诉陆燕北？他会不会娶你这样蛇蝎心肠的女人？你所以别再招惹我，否则你嫁入豪门的美梦也别做。这个贱人，不行，当年的事情一定不能被燕北知道。这是你逼我的，看你干的！什么？让我去景泰集团给苏轼拉投资，彤彤，这两天因为网上的舆论，咱们苏轼损失了五千万，流动资金快撑不住了。景泰的老总虽然没有对外露面，但是听说是个女的，你们女孩子家好说话。不行，爸，我有一件事一直没跟你说。我第一次见到苏锦，就是在景泰，那儿的人对他都挺言听计从的。我估计他是傍上哪个景泰的高层，我们怎么可能从景泰要来投资？还有这样的事儿，那怎么办？陆家现在也不给我们追加投资了，再这么下去，苏氏就要破产了。对了，爸。局势这两年发展的不是挺好吗？不然我们再约一下曲总，毕竟当年他没睡到苏锦，一直心痒痒。你的意思是姐姐，跟我做个交易，我把死去那个孩子的目的位置告诉你。你觉得我还会信？你要是不想知道就算了，我的条件很简单的。什么条件？苏轼有个项目要跟曲总合作，我希望你陪我一块儿去签个合同。好，无事献殷勤，非奸即盗。我倒要看看你要做什么，姐姐，你来啦！苏大小姐真是漂亮呀，来，我敬你一杯。苏大小姐，这是什么意思啊？看不起我吗？看来那合作的事情，我要再考虑考虑喽。怎么会？姐姐可是对我们曲总仰慕的紧呢，对吧，姐姐？没错，你们两个的心思都写在脸上了，这杯酒杯下料了吧？对了，妹妹，我和曲总这么长时间没见了，帮我俩点首歌吧。事儿真多。干杯！来喝。我我有点难受，我先去个洗手间。扫兴。原来苏二小姐的身材也这么好啊！既然你姐姐还没回来，那你先陪我玩一会儿吧。苏若彤，既然你这么喜欢给人下药，那就自食苦果吧。
徐总这么快就把三千万带来了，太好了，苏轼有救了。没想到苏锦那个小贱人还这么值钱，一个被上烂了的破鞋，还能值三千万？管那么多干什么？徐总癖好奇怪，以前送过去的女人，不是疯了就是死了。希望这次徐总能多玩会儿，最好把那个贱人给玩死。<笑>这样，他妈的那些钱，就都是我的了。彤<笑>彤，你怎么弄成这副模样了？对了，彤彤，曲总那边挺满意的，已经把钱给你爸打过来了。看来那小贱人这床上的功夫还不错，讨得到曲总的开心。彤<笑>彤，你不要吓妈妈呀！曲总睡了的人不是苏锦。是我，那三千万是我被他折磨整整四小时换来的。你们很担心是吗？什么？怎么会这样？苏锦，你这个贱人，我会杀了你，我一定会杀了你的。我慢慢吃。哎呀，我的宝贝孙子！这是怎么了？这是，这个，找找妈咪，快去把神医找过来。但是少一分还不快去！哎呀，哎呀，小泽，哎呀，苏小姐，你赶紧给看看，小泽说肚子疼，肚子疼，嗯，奇怪，脉象正常啊，难道是恶化了？小泽，阿姨上次给你的药呢？在爸爸房里。好，等我一下啊。嗯，小泽，你，猪奶奶，我没事了。药在哪儿呢？你在干什么？对不起，我不知道你在洗澡，我这就。看够了吗？我我什么都没看到，我马上消失。嗯、苏锦，你出手勾引我，就这么想进入陆家吗？不是，我只是给小泽找药，我不知道是。真的吗？哎呀，燕北，你和申一在干什么呢？哎呦，燕北，你和申一在干什么呢？哎呀，我刚刚上来，看见小泽呀把门反锁上了，所以进来看看。谁知道你们，老夫人，你别误会，我我，小泽，你肚子不疼了吗？妈咪不疼，那就好。那我就不打扰了。那晚上呢，让苏小姐跑一趟，多不好意思。燕北，你送送苏小姐。哦，好。老夫人，您就别送了。好，好，好。那苏小姐，慢走啊。嗯。我也想去妈咪家。一起去吧。妈咪，陆叔叔你也在呀？嗯。妈咪，我们跟陆叔叔和小哥哥一起去家里吃饭，好不好？婷婷，陆叔叔不太方便，他挺忙的。苏小姐，我挺方便的。行，那请吧。陆总家里有点乱，别介意啊。没事，不会的。顾爸爸，顾爸爸，你看，我把妈咪带回来了。阿晨，你什么时候回国的呀？妈咪，顾爸爸早就回国了，他说回来想给你个惊喜。小景，好久不见啊。他就是晨晨和甜甜的爸爸。这位是？哦，这位是陆氏集团的总裁陆总，这是陆总的儿子，我现在是小泽的主治医师。你好
，你好。哦，对了，你们还没吃饭吧？我现在就去做，很快的啊，等我。这我来帮你吧。妈咪，我们也可以帮忙。苏锦啊，你先吃吧，我跟小乐先走了。你不吃了吗？不用了，我慢走啊。妈咪，我们也可以帮忙。弟弟，你是吃醋了？嗯。弟弟，我知道你喜欢妈咪，所以你看到那个叔叔出现，你会生气。小孩子家家的，别乱说，而且。你妈咪是苏若彤，不是苏锦。他不配做我妈咪，我不要苏若彤做我妈咪，她是坏女人，是女鬼。弟弟，你把小景阿姨娶回家好不好？小景阿姨才是我的妈咪。小泽，你告诉爹爹，你为什么这么讨厌他？小泽，你告诉爹爹，你为什么这么讨厌他？医生说过。小泽的自闭症是由于某件事情刺激而产生的阴影，可是，在陆家，小泽似乎只讨厌苏若彤。难道说，小泽的自闭症和苏若彤有关？因为，因为，要是你敢跟你爸爸和你奶奶说，我一定不认死你。对了，你不是很喜欢苏锦那个贱人吗？要是你敢乱说话，我连他一块弄死。就像你平常吃生鱼片那样，我一块一块的把他的肉割下来。我不知道，我不知道。小泽，好了，没事了，爸爸在。每次苏锦在，小泽才会冷静下来。现在话也变多了，而苏若彤利欲熏心，眼里只有钱，或许让苏锦做小泽的妈妈也未尝不可。苏总，苏氏的股价已经跌停，很好，通知下去，收购苏氏所有股份。是，苏总。当年若不是妈妈注资，哪来的苏氏？苏振南属于妈妈的东西，我会一样一样拿回来。妈咪，怎么有种不祥的预感？妈咪，你工作了一天了，我们和顾爸爸都好想你。那陆总啊、呃，小泽也说想你，硬是吵着来见你。哼，陆先生真有意思啊，你的儿子不找自己的妈妈，跑过来找小景了。苏小姐作为小泽的主治医师，被小泽喜欢不正常吗？啊，对了，苏小姐，你是在景泰集团做药品研发师吗？嗯，啊。是是是，陆燕北竟然不知道小景就是景泰老总，也是陆燕北未婚妻是苏若彤，想必小景忌惮他们之间的关系，更何况小景这次回来就是为了搞垮苏家。小景，快、啊！晨晨跟甜甜刚刚说想去吃烤肉，我们一起去吧。啊，小泽也想说去吃。不行，小泽身体还没有恢复，康复期间不可以吃重油重盐的食物的。还有啊，他体内的毒素也需要忌口的。不是嘱咐过你吗？都不注意。那我们走吧。嗯，小泽乖啊，等你身体好了，阿姨请你吃烤肉。爹爹，你专员的技术好差，完全比不过那个帅叔叔。臭小子，长他人志气是吧？小姐，我查到苏振南以前在黑市交易过一种药物。这种药物能造成人心梗死亡的假象，你速来地天一趟。顾晨，你先带孩子回去，我有点急事。嗯。这药叫 HB， 全名 Heartbreak， 是国外的一种禁药。奇怪的是，九年前苏振南就不断在进行药品交易，所以我怀疑当年阿姨的死另有原因。黑市交易不是都有线人的吗？你帮我查一下当年的线人到底是谁。如果真的是苏振南害了我妈妈，我一定要让他付出代价。我已经查过了，线人在圈内名叫虎爷，在 A 市地下势力小有名气。想要他出面作证的话，恐怕有点困难。我知道了，苏若彤，他怎么在这儿？
这次怎么不在里面交易了？老子没空，等会儿还有单要做。说吧，这次又要我做什么？不要你！谁？给我追！你们先进去吧。是，三爷。怎么又是他？又是你！给我上！住手！啊、三爷，给我滚！是，是，是。我这就滚。你没事吧？我没事。小心！<笑>哈哈哈！陆三爷，我上次给你下跪，无非是给你面子，你不会觉得我虎爷怕你吧？哈哈哈！传言陆三爷身份神秘，我倒想看看你这面具底下藏的是多么不可见人的脸！住手！三爷，都给我上！三爷，你没事吧？这是毒针，这种犯罪专门用来打狗用的，可能有麻药或者毒药。美人，给我叫医生。小姐，还请您照看一下三爷，我去叫一下医生。是他，竟然真的是他！为什么这个手镯会在苏锦的手上？还有，上次为什么摘面具，他是另外一张脸？难道说易容了？三爷，你先好好躺会儿，你的下属去找医生了，我出去看看啊。对不起，我。您耽误一下，小姐。三爷是为了救您才会这个样子的，还请您体谅一下。还好，只是普通的毒药，而且拔出来的快。三爷体内的毒素残留不多，注射一针解毒剂就好了。毒素当然残留不多啊，不走还有力气瞪我呢。嗯，你不管我了？小姐，您体谅一下。哎，哎。报告了吗？当然没有，你这么漂亮，抱一辈子才好。三爷可真会撩啊，身边的女人应该不少吧？可惜我不是他们。我这辈子只碰过一个女人，还是六年前我被下药，她闯进我房间，我才跟她发生关系。我对三爷的情史不感兴趣。六年前的六月十八，朵莉亚酒店。苏锦，你会是他吗？难道陆三爷就是那晚的男人？陆三爷竟然真的是晨晨和甜甜的亲生父亲。苏小姐，这段时间你照顾小泽的病很辛苦，想请你吃个饭。啊？不必了，陆先生。今晚我跟小景一起吃饭。倒是陆先生，你是有家室的人，三番五次往小景家跑，这不合适吧？据我所知，苏小姐现在是未婚。男未婚，女未嫁，这有什么不合适的？倒是顾先生你，你作为孩子的生父，却又迟迟不给苏小姐名分，而且还阻止苏小姐身边出现其他异性的嗜好
，这不是渣男行径吗？他这是误会我是晨晨和甜甜的爸爸，这样也好。陆先生哪来脸说我呀？众所周知，你有一个未婚妻，还给你生了一个儿子。如今你的儿子都已经五岁了，也没见你把人家娶进门啊。这是我的家事，与你无关。那这也是我们小景的家事。和陆先生也无关。妈，你可真抢手！小姐，你要跟谁？哎呦，我谁也不跟。晚上我要带孩子吃饭，至于你们俩，自己解决吧。小泽哥哥，我和哥哥明天要去安米乐幼儿园，你呢？吴奶奶，哎，小乖孙，怎么了？我想换幼儿园。现在的幼儿园有什么不好的？别麻烦奶奶。小泽想换就换，我们陆家又不缺这点钱。还有啊，小泽的自闭症好了不少了，现在竟然会主动提出自己想要什么了，这是好事。你要是再把他的病凶回去，我跟你没完。您这样会惯坏他的。我的宝贝孙子。我就乐意惯着，<笑>上次你就故意伤害同学，这次你又故意偷王子琛的钱，还不快把钱拿出来！我没偷，老师，哥哥不会偷东西的，妈咪有钱，妈咪每周都会给我们零花钱的。老师，我都看见了，又是苏晨晨偷的钱。就你们俩穿的破破烂烂的，没爸的小爷总对你们说。你胡说！苏晨晨，你当着我的面都敢打人了，是不是？是他先骂人的。不管怎么说，你打人就是不对。把手给我伸出来，快点！住手！这是我们幼儿园的事儿，关你什么事啊？家长把孩子送来你们幼儿园，就是来挨打的吗？苏晨晨他偷了东西，我们做老师的理应教导。陆叔叔，不是的，哥哥只是想看监控，可是李老师不愿意，就说是哥哥偷的。王子成还骂我们是没爸的孩子。好一个专断独裁啊！把你们园长叫过来。事情呢，我都听王老师说了。李老师，你也是，孩子拿了别人的钱，叫他拿出来不就行了？弄出这么大的动静。不行，我要他跪下磕头给我道歉。下跪磕头？你以为你是什么人？你知道我妈是谁吗？出来吓死你！好了，先生，你也不是孩子亲生父亲，别管这么多了。王自成爸爸在云城还是有点权势的，我们都招惹不起。招惹不起，我都要看看是谁卖的人物，连我都招惹不起。爸，有人在幼儿园欺负我，我倒要看看是谁敢欺负我们家儿子。他，他偷了我三百块钱。你们幼儿园干什么吃的？我每年捐几十万给你们更新设备，你们就这是用我儿子被欺负？误会，这这都是误会。这俩孩子，我们打一打，骂一骂。都是误会，误会呀、啊！跳，这不就是那个有妈生、没爹叫的野种，叫你，好我儿子。你这家长，你怎么能动手打人呢？你知道我是谁吗？啊！你就敢踹老子！好、啊，给你个机会，自曝身份。我。是陆氏集团财务部副经理王某。陆氏集团你知道吧？如果你要是像条狗一样把我穿的这双鞋给舔干净，我就放过；不然，我让你在云城活不下去。区区一个陆氏集团的财务部副经理，你敢在外面狗仗人势？哎呀，你他妈吹什么牛逼呢？啊！陆氏集团可是全球十大集团之一。哼。像你这样底层贱民，恐怕一辈子也进不了陆氏的大门吧？就是，还不快给王总道歉，求他饶了你，坤这两个小野种！先生，你就给王总道个歉呗。是吗？我怎么还不知道这云城还有我陆燕北惹不起的人？
，给你三分钟，给我开除财务部副经理王莽。另外，给我收购艾米乐幼儿园。<笑>小子，你还演上了啊？哎呦，还给你三分钟，还开除我？<笑>你以为你是陆氏集团总裁啊？啊？<笑>喂，啊！你真是陆氏集团，陆总。啊！喂，园长，我们之前在外的百分之七十股权都被原持有股东给转让出去了。啊？都转让给谁了？好像是陆氏集团的总裁。什么？完了，我们都完了。陆总，我知道错了，我求你放过我。我还有这车贷房贷还没还呢，陆总，你就当我是个逼，把我放了吧啊！我还不放下去。陆总，陆总，陆总。至于你，还有你，狗仗人势，仗势欺人，根本就不会为人师表。收拾东西，立马给我从外面滚出去。这个渣爹魂儿也没有这么坏嘛！顾春仁呢？作为孩子的亲生父亲，就这么看着自己孩子被人欺负？陆叔叔，顾爸爸不是我们的亲生父亲，我和哥哥就是没有爹地，所以才被瞧不起的。什么？顾春不是你们的亲生父亲？甜甜和晨晨是苏锦生的，而苏锦的身上有我那天晚上留下的传家手镯。那么，有没有一种可能？甜甜和晨晨是我的孩子，陆总，你叫过来有什么事儿吗？你想个办法，以给艾米乐幼儿园赞助权去体检为由，拿到苏晨晨和苏甜甜的 DNA 采样，然后跟我的对比鉴定。陆总，你怀疑他们是？我需要证明。好，我这就去吧。缺失不是才给苏氏三千万吗？怎么又缺钱了？彤彤。你也知道，公司好几个项目都是要往里面砸钱的。你现在好歹也是陆氏的少夫人，今天晚上想想办法，在陆燕北身边吹吹枕边风，让他再弄点钱出来呗。可是你知道燕北从不抠，女儿呀，那还不是你太正经呐。男人嘛，都是喜欢妖一点的。你趁着陆燕北洗澡的时候，勾引一下。他不就乖乖上钩了？我试试。如果晨晨和甜甜真的是我和苏锦的孩子，那苏若彤和小泽又是怎么一回事？小泽当初抱来的时候，明明跟我做过 DNA。燕北，出去。燕北，今晚我们俩一起睡嘛，我一个人睡会害怕。从你进入陆家开始，我就警告过你，除了钱财，我什么都给不了你。如果今后你再不安分守己，就直接滚出陆家。燕北，滚！滚！陆总，亲子鉴定报告出来了。陆总。不是，你确定这报告没有经过其他人的手？没有，这个鉴定报告是我亲自去拿的。看来是我想多了。晨晨和甜甜要真是我的孩子就好。对，陆总，苏氏集团资金链好像又断了。苏振南找我问了几次投资款了，您看。看来今天苏若彤突然举止反常，也是为了这件事。哼，真是蛇鼠一窝。不用管他，与其让这种视财如命的女人做小泽的妈妈，还不如我和苏锦。况且。小泽喜欢素锦，至于晨晨和甜甜那两个孩子，虽说不是我的，但他们乖巧懂事，只要素锦愿意，我倒是乐意成为他们的继父。小锦，我们也认识这么多年了，晨晨跟甜甜也一直把我当做父亲。如果你愿意的话，其实阿晨，你别这样。我对你的心思，你应该知道，小锦
，我喜欢你。以前的时候，你说想要等孩子长大了再说，现在他们都已经六岁了，我们……阿晨，你知道的，这么多年我一直只把你当朋友的。但是，晨晨他们总归是需要一个父亲的，不是吗？不好，妈咪要被姑爸爸抢走了。陆叔叔，你快来，妈咪要被姑爸爸追走了。阿晨，你很好，真的，你应该找一个更好的女孩陪你度过一生。但那个人不是我。你就对我一点心动都没有吗？对不起，我。好啦，我知道，感情的事情不能强求的。不过我们还是朋友，我还是当他们干爹吧。当然，我买了明天的机票，本来想着你要是答应了我的追求，我就留下来，但是还是算了吧。总之，我还是你的好朋友，有事情记得随时联系我。那明天我去送你吧。不用，我你在做什么？男女授受,受不亲，你既然不是甜甜和晨晨的生父，那就离苏锦远一点。凭什么？就凭。苏锦是小泽的主治医生，我有必要维护他个人安全。嗯，好了，阿晨明天就要出国了，他今天是来跟我告别的。明天就出国了，顾先生去机场方便吗？不然我明天派人送你过去。陆先生变得还真快呢，我今晚还有事情要安排，所以还请陆先生将小景和晨晨甜甜送回家。哎，有时间回国内看看。知道啦。陆叔叔，你吃饭了吗？还没有。那叔叔去我们家吃吧，妈咪做饭可好吃了。甜甜，好啊，那麻烦苏小姐了。陆叔叔，给你唱首歌。好啊。啊，掏掏掏掏掏！哎，你小心点儿，都两个孩子妈了，还这么不小心？又不是故意的嘛。陆叔叔和妈咪亲亲，羞羞脸。别胡说八道！您拨打的用户在。叶美不在公司，她也不在老宅，说她到底在哪？这。快说呀！陆总去找苏小姐了。什么？他又去找那个贱人了？陆总，既然饭也已经吃完了，就早点回去吧啊！嗯，其实不用不用，我自己可以。待会儿我回公司还有非常重要的会要开，不如你就早点回家休息吧。啊啊，别客气别客气，去、哎、去去去去去，慢走不送哈。真是奇怪，看到陆燕北，我的心跳居然有点快。妈咪，你是,是喜欢上那个坏叔叔了？不可能，绝对不可能。他是苏若彤的未婚夫，而我和苏若彤可是势同水火的仇人。待会儿我还要去趟公司，你。你们今天不许看电视了，回来我会刷碗的。好的，妈咪。哟、嗯嗯，醒了呀，姐姐，你这张小脸长得真是越来越水，贱人。我不是警告过你离他远点吗？苏若彤，你又在发什么疯啊？六年前没死算你命大，但是你千不该万不该，带着你那两个小贱种回来勾引我的男人。对了，七年前姐姐深陷丑闻，这么多年过去，应该没有男人要你，所以姐姐应该很缺男人吧？妈咪的位置怎么在郊区？糟了，妈咪被绑架了。陆山野，帮我个忙。嘿，你可别忘了，上次欠我的人情还没还呢吧？苏锦被人绑了，你帮我救他出来。你们地天会所一年内有任何项目需求，我都负责答应你。叫上人，跟我一块去救人。是，三爷。干什么？<咳>
，给我好好伺候苏大小姐，还有机位给我摆好，让大家都好好看看苏大小姐精彩的床戏。你别碰我，别碰我，把他嘴给我堵上，吵死了！苏若德，住手！住手！碰他的手，全部打断。你中了药，你忍一下，我马上让你叫医生。你身上好凉啊！你安分点，你再动下去，我我就控制不住了。苏锦，这是你自找的。陆少爷，我是让你救苏锦，可没让你占便宜。我会对他负责的。好你个苏锦，人家来救你，结果你扭头就把人扑倒睡了。啊，丢死人了！我得赶紧走。苏锦，在你眼里，我的身子就只值五十万。哼，苏小姐，睡了我就不打算负责吗？不好了，不好了，老夫人，苏小姐要自杀！什么？若桐，快把刀放下！我奶奶，叶佩不要我，小曾也不要我，我不下去了。好孩子，把刀放下。你要是死了，小泽怎么办？小泽，小泽也不要我。小泽喜欢的是苏锦，不是我。奶奶，你知道外面的人都在说我什么吗？他们说我是连道歉都没有人要的废物。我以为，我以为只要我一直待在叶北身边，他的心总是会被捂热的。但是现在，他看上了我姐姐，我没有退路了。叶北不会娶我了，把他放下！奶奶给你撮足，奶奶让叶北给你名分。真的吗？真的。把他放下，我马上就让人给你们看看日子，尽早让你嫁进陆家来。好歹你也给我们家生了个孙子，陆家不会亏待你的。谢谢奶奶，成功了，还好这死老太婆有点良心。聊得这么热闹，发生什么大事了？啊，是陆氏集团的陆总要结婚了，都在讨论说苏若彤熬了六年，终于修成正果了。陆燕北要结婚了。陆燕北要结婚了啊！是的，外界都这么传。把实验室调配出来的药，下午都给他送过去。啊，好的，苏总。不好意思，陆总，我们这里都是要提前预约的。知道我的身份还？陆总，陆总，你来的正好。这是苏苏小姐让我交给您的陆家小少爷的解药，连续服用半个月就可以解毒了。他人呢？苏小姐在我办公室。带我去见他。这，啊，好吧。苏总，陆总过来了，您需要准备一下。苏小姐，你们先聊。
送给你。陆总真浪漫，都要结婚了，还不忘了给别的女人送花。你是在说苏若彤吗？我承认，她现在是我的未婚妻，但是我告诉过她，除了权势和地位，其他的我什么都给不了她。最开始，我觉得身边的人是谁都无所谓，直到我遇到了你。最开始我对你是有所误会，但是渐渐的，我也不知道为什么，我的视线总会不由自主的跟随着你。顾晨出现后。我终于明白了我的心意，苏姐，我喜欢你。就算你有两个孩子也没关系，我会把他们当做自己的孩子一样照顾。家里都有老婆了，还想在外面养禽兽，你不易算难倒，真好。不是苏姐，我只会有你一个。够了，陆建伟，你是拿我当傻子吗？况且，我已经找到陈晨和甜甜的亲生父亲。我已经找到陈晨和甜甜的亲生父亲。是谁？这是我的私事，和陆总没关系。你会跟他在一起？这也是我的私事，和陆总没有关系。如果没有别的事儿，请回吧。陆总，结果怎么样？成功了吗？我就说嘛，女人肯定喜欢花的。苏小姐收到花之后，有没有感动的不要不要的？闭嘴！苏静根本就不喜欢玫瑰花，你今年年终奖没了。陆总，是不是你太直男了，惹苏小姐生气了？你再多说一个字，明年都也别想要了。怪物的资本家！燕北，走这么快干什么？燕北，奶奶说我们的婚宴在十天后，是个吉利日子，什么时候有空去看婚纱？什么婚宴啊？我们的结婚宴啊，燕北，奶奶没告诉你吗？我什么时候说过要跟你结婚啊？难怪苏锦会那么生气、啊。苏若彤，我告诉你，你这辈子都别想进我陆家的门。坏爸爸，我要你了。明明说好要把苏阿姨要追回家的，做我妈咪了。嗯，怎么了，妈咪？爹爹不要我了，你不要抱紧我好不好？姐姐、啊，我们进来再说。走。果然是个大渣男。还好上次我改了鉴定结果，不然我和甜甜就要被抢走了。哼，甜甜再也不喜欢陆叔叔了。好了，小泽，你说了这么半天，都累了吧？来，吃点水果。不太喜欢吃啊！再怎么说，苏若彤也是你的亲生母亲，阿姨是很讨厌她。既然你爸爸已经做出了选择，那我也不……小泽，小泽，你怎么了？你别吓我！小泽，这这怎么了？妈咪，小泽哥哥怎么看着好像我和哥哥一样过敏的样子？过敏，过敏。小泽来，哎、啊，慢点，慢点，好点了吗？小泽，你是对芒果过敏吗？怎么会这么巧？晨晨跟甜甜也是对芒果过敏，难道明天跟阿姨去趟医院好不好？好。杜小姐，这个是鉴定结果。妈咪，怎么了？小泽，真的说的。妈咪，本来就是女孩子。妈咪，这是我们哥哥吗？对呀、啊，妈咪，为什么哥哥会跟我们分开？在你们出生之前，妈咪还生下了一个小孩，但是被苏若彤抱走了。她骗妈咪说。孩子已经死了，所以妈咪一直没有告诉你们，你们还有一个哥哥。哥哥真可怜，一出生就被分开了
，苏若彤真是一个坏女人，甜甜讨厌她。她好可怜呀，没想到她居然是我哥哥。小泽是不是在你这儿？你来的正好。当初医治小泽的时候，陆总曾经答应过我一个条件，我现在就要你兑现。小泽他不喜欢苏若彤，既然你们已经决定要结婚了，就让我来抚养小泽直到成年。陆总，你疯了吧？你你喝酒了？我知道，因为我要跟苏若彤结婚了，她才追求我。心里觉得我很有责任感，但是结婚的事我真的不知道，这是苏若彤奶奶安排的，我不会讲。这是陆总的家务事，我不是很感谢。妈，小姐，这辈子我要这么喜欢你，我的妻子。究竟不像是撒谎，我觉得他跟妈咪之间有误会，让他们独自解除误会吧。大哥、二哥，我们一起去房间玩游戏吧。你干什么？我不会和苏若彤结婚的，苏姐，我是喜欢你。你看我干嘛？我看我未来老婆不可以啊！外界谁不知道陆夫人叫苏若彤，跟我有什么关系？苏若彤的事我会处理好的，你不用担心。喂，陆总，出事了！啊，我知道了。陆氏出了点问题，我得过去一趟。小泽，就麻烦你照顾了。苏若彤的事你不用担心，我不会娶她的。今晚我就回去跟奶奶讲清楚。知道了，陆素鬼。我竟然真的跟陆燕北。喂，苏总，您要求收购的苏氏在外股份已经超过百分之六十了。好，立即召开股东大会。是，苏总。苏振南，你从妈妈那里抢走的东西，是时候都还回来了。这个秦红好大的架子，竟然让所有的股东等他一个人。苏总，大清早的，好大的脾气！苏锦，你怎么在这儿？这是苏氏的股东大会，你有什么资格出现？野女，还不快滚出去！这可不是你能胡闹的地方。从今天起，我才是苏氏的掌权人。你胡说八道什么？董事长是我爸，是吗？可我记得，现在持有公司 60% 股份的人是我外公。今天我来只有一件事儿，那就是提议票选更换苏氏董事长。你个逆女，你知道你在说什么吗？敢跟老子抢苏氏，不孝女，你帮我道歉一道雷霆吗？苏振南，你还记不记得公司的创始人是我妈秦婉莹？这些年，苏氏在你的手上年年都在亏损，金额一年比一年大。请问，你有什么资格继续担任董事长？是啊，苏氏这一年以来一直都在亏损，这样下去，她是只有破产这条路可以走了。还记得当年苏董夫人在世的时候，苏氏哪年制止过？你们这些白眼狼，这些年全靠我爸爸支撑公司。不然哪有你们现在这么快？再说了，现在苏氏资金有问题，我可是 A 市首富陆业北的未婚妻，背靠的可是陆氏集团。你们确定要因为苏锦这个贱人跟陆氏作对？你笑什么？八字还没一撇的事儿
，你就已经当成资本到处炫耀了。你什么意思？你确定陆燕北真的会娶你？如果他真的会娶的话，六年前就应该已经过了。谁都知道我和燕北的婚姻在十天后。苏姐，你这是嫉妒我。我告诉你们，如果你们要把公司给苏锦这个贱人。那就是跟陆氏作对，还在犹豫什么？把他给我轰出去！我看谁敢动我的孙女！我看谁敢动我的孙女！这个人好眼熟啊！我在《京师日报》上好像见过，好像是京市的首富。首富，鼎人不才。正是金氏前世财团的执行董事，真是金氏首富啊！如果苏氏由秦红来全权掌管的话，那苏氏就不可能缺钱了。要知道，秦红可是世界富豪榜上的前三名啊！秦总，可以冒昧问一下，刚刚苏小姐喊您外公，难道您的女儿是？我女儿是秦婉莹。苏锦那个贱人的外公居然是首富，这怎么可能？我对科幻董事没有意见，我也没有意见。岳父，我可是婉仪的老公啊，苏氏集团的董事长啊,啊。既然各位没有意见，大会就到此为止。至于这两个东西，给我丢出去！啊啊！你你。你们这些狗东西，竟敢这样对我！我可是苏氏集团的董事长。我，爸。不是说不是说公司有事吗？怎么这么快就回来了？苏振南，你发什么疯啊？我是疯了，不然我怎么可能把你们母女俩接进来，让秦婉莹死在我苏家？好啊，苏振南，你还惦记着那个死人是吧？那你怎么不去棺材里陪他算了？我为了你这个小三，亲手害死了金氏首富的亲爹。苏振南，我跟你拼啊！哎呀，你是贱人啊！竟然在马云怀里的人跟我一过，不然我现在就是金氏首富的女婿！呀，竟然敢还手！你个贱人！你毁了我们一家三口的生活。如果不是你，我怎么可能从董事长的位置被你砍下来？我就打死你！打你的弟弟！滚开！不然老子连你一起打！彤彤，报警！你报个试试！你是这个小三是个贱种，你哪有机会成为陆逊的准少奶奶？我报警是吧？老子现在就弄死你！老子，你是妈妈！怎么会这样？怎么会这样？喂，燕北。孙若彤，我们解除婚约吧。不，燕北，我是你未来的妻子，还是小苏的妈妈。我不是来跟你商量的。这六年来，苏家在我们陆家得到的已经不少了。小泽始终是陆家的孩子。至于你，我会给你一千万，这些钱足够让你后半辈衣食无忧了。不，叶梅，我不要钱，我不要离婚，叶梅。啊苏锦，这个贱人，要不是因为你，叶北怎么可能会抛下我？你让我走投无路，你叶北想好过。喂，喂，帮我们做件事，一百万。哥哥，我们这样会不会不太好啊
：“妈咪，这个时间肯定还在公司忙，你自己去妈咪公司给他个惊喜。”哈。苏锦，想要你那两个野种活着的话，就按我说的，一个人到我给你的地址来。苏若彤，你个疯子，你要做什么？我要做什么？姐姐，你过来不就知道了？哦，对了，别想着报警，我可在附近安装了监控。如果你不是一个人来的话，你就等着给这两个野种收尸吧。哎，我，喂，妈咪，放开他们！急什么？姐姐，你害怕把失去董事长的位置？如今又把燕北从我身边抢走，你觉得？我会轻易放过他们两个小贱种吗？苏若彤。你听我说，抢走苏氏董事长位置的人是我，和孩子没关系。有什么你冲我来。不，妈，你承认不怕痛。好呀，冲你来，把他给我绑起来。苏锦，你不是很嚣张吗？你现在不还是跟条狗一样，在我身下动弹不得？就像你那个死人妈一样，当年中毒死的时候，最后一天连开口说话的力气都没有。果然是你们，当然是我们。秦婉莹当年可是爸爸亲自买的慢性药物弄死的，怎么，绝望吧？<笑>只要你放了晨晨和甜甜，我可以任凭你处置。你说放就放，凭什么？贱人，你就是用这张脸勾引的燕北，对吧？哎，陆总，求求你救救我们苏总吧，他好像被绑架了。你不是景泰的总裁吗？还有，你口中的苏总又是谁啊？哎，陆总，其实景泰的总裁并不是我，而是苏锦。当初碍于您和苏若彤之间的关系，所以苏总才向您隐瞒的。哎，求求你救救他吧，他出事儿了。什么？苏总，他好像失踪了。半个小时之前，我找他开会，发现他人不在，电话也打不通。可是他电脑亮着，屏幕上有个地址，是郊区的一个废弃工厂。他一定是出事了。叫人去郊区。是，陆总。贱人，你就是用这张脸勾引的燕北，对吧？你这个小贱种，陈真，既然你们都这么想死，那就一起死好了。<笑>千错万错，都是我的错。求求你，放了我的孩子！你让我做什么都行，是吗？好呀，只要你去死。我保证放了这两个小野种
赶紧送医院！我先去缴费。孩子动脉被划破，急需输血。孩子是 A、B 血型，但是前两天有个病人车祸手术，血库的存留只会救一个孩子。是孩子母亲吗？我我是。是什么血型？我我是 I H 型血。那你可要做好心理准备了。怎么会这样？不对。喂，你是陆三爷。喂，你是陆三爷。你知道了。我不管你是陆三爷还是陆燕北，陈正和甜甜是你的亲生孩子，你必须得救他。所以你上次说你要找他们亲生父亲，是觉得我跟陆三爷是两个人。现在不是说这个的时候，你是不是 A B 型血？老师，医生，医生，他是，那个他去。万幸，两个孩子都已脱离生命危险。那就好。所以你刚刚说的是真的，甜甜和晨晨真的是我孩子，也就是六年前那个女人。哎，小锦，小锦，你怎么了？妈咪，你醒了！妈咪，你醒了！妈咪，你醒了！你醒了。医生说你是过于紧张，所以晕倒了。你饿了吗？我早上给你熬点粥。怎么敢劳烦大名鼎鼎的陆三爷给我熬粥？哎，我又不是故意瞒着你的。那天在酒店的时候就已经知道我是谁了，陆燕北。看我笑话很爽是吧？我承认，瞒着你是我不对。你说吧，要怎么样才可以原谅我？原谅可以啊，把小泽的抚养权给我。有一件事我一直特别奇怪啊，你应该知道小泽是苏若彤的孩子。苏若彤可不会拥有这么乖的孩子。我前几天带小泽去做了亲子鉴定，确定他就是我的儿子。这么说，小泽也是我们的孩子？小姐，这就是命运的安排啊。所以，你愿意嫁给我吗？这样就可以光明正大的照顾小泽了。谁要嫁给你了？你还跟苏若彤订过婚呢？我发誓，接受。我跟他没有发生过任何实质性的关系。我才不信呢！明天我就要带着小泽出国。我，陆燕北，你们三个先出去，我跟妈咪说点事。干嘛？这是医院啊！你别。